volta com o nosso programa Visão Social e hoje batendo um papo sobre um assunto muito sério, que machuca muitos corações e gera muita polêmica, o aborto. É, é realmente complicado, mas não podemos tê-lo apenas na conta de questões religiosas. Também temos que ver o lado da saúde pública. Mas falando de Paiva, de Itapevi, São Paulo, me pergunta o seguinte, pelo espiritismo, como é visto o aborto em caso de estupro? Como da menina paraguaia de 10 anos que foi estuprada, estuprada pelo padrasto e teve o aborto negado pela justiça. É aquilo, Solange, que eu estava falando aqui. Eu, eu tomei conhecimento desse caso. A menina não poderia nem progredir na gestação, porque os seus órgãos não estavam nem completos e absolutamente formados. Então, havia risco para esta menina? Há quem dissesse que sim, e risco de vida. Dez anos? Dez anos. Então, a justiça negou por questões religiosas. É aquilo que eu falava aqui há pouco. Há questões que são de saúde, saúde pública. Então, nesse caso específico, a saúde daquela menina de 10 anos estava sendo colocada em risco. Então, a vida em curso deve ser preservada. Ai, é duro! Mas, olhe, se sua criança foi vista de foi vítima de estupro, quando ela nascer e sorrir para você, <risos> você vai logo sentir seu coração amolecer. Mas se você não quiser de jeito algum, ofereça para adoção. Eu imagino, né? Nove meses carregando ali aquela lembrança permanente, você rejeitando... Não vou ficar, eu não, eu não gosto dessa conversa de nada acontece por acaso, você tinha que passar por isso. Não, 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 eu não gosto dessa conversa não. Mas isso não é uma realidade, Medrada, é uma realidade. Mas eu não gosto não. Sabe por que eu não gosto? Porque envolve livre-arbítrio. O estuprador estuprou, ele estuprou porque ele exerceu o livre-arbítrio, a perversão dele. Mas, olha, temos que ser sempre a favor da vida. Osmar Rocha, ele é de São Paulo, capital. Como dizem que fazemos escolhas no plano espiritual? O ser abortado já tinha feito essa escolha de passar por isso na próxima encarnação? Essa era uma prova escolhida por ele no plano espiritual, tanto no caso de aborto espontâneo como induzido? É o que eu falei aqui a pouco, Osmar. Não. não. O que depende do livre-arbítrio, o que depende da decisão das pessoas, é o mesmo caso. O que eu falei aqui em relação ao estuprador. O, estupa, o estuprador usou do livre-arbítrio e violou. A mulher usa do livre-arbítrio para tirar. É claro que o espírito que estava ali trazia uma carga de energia, talvez, de sentimento muito forte, de violência. E aí se funde e o curto-circuito, Osmar, se faz. Você está entendendo o que eu chamo de curto-circuito? É quando a associação a associação do que o espírito traz e o que está na psicosfera da outra pessoa. A mulher estuprada não é responsável pelo estupro, porque foi um homem, no exercício do seu livre-arbítrio, que estuprou. Mas ela traz uma carga também de violência. Que no caso foi um estuprador, mas poderia ser um, 
um homicida, de repente um latrocínio. É nesse sentido que a gente diz, na minha concepção, que nada acontece por acaso. Eu não posso conceber que sejamos marionetes e da vontade pervertida, porque senão, raciocine comigo, Osmar, não seria crime? Se aquele espírito já tinha um compromisso de ser abortado, qual era o crime? Não, se cumpriu apenas o que estava no plano espiritual. Tá bom? Um abraço para você. Paloma Gabriele, ela é de Cuiabá, no Mato Grosso. Como é encarado aquele que provoca um aborto de filho de estupro quando não tem ou não tinha noção de que aquele feto já era um espírito? Olha, Paloma, é difícil, no caso em particular, não imaginar que ali tinha o um espírito, porque já há vida. Digamos, a questão não é saber que tinha um espírito ligado, é a vida que já estava ali estabelecida. Não é? E a vida é para ser preservada sempre. Eu sei, eu sou homem e é fácil falar. Sobretudo para você, que já sofreu violência sexual e sabe o que é. E você agora pode estar imaginando, meu Deus, e se eu tivesse engravidado naquela violência sexual, do que eu seria capaz? Mas as escolhas serão sempre, para a sua vida, as suas. Sempre. É o livre-arbítrio. Acabou meu tempo, é? Então, olha, eu vou embora. Poxa, nem respondi aqui a Sônia Martins. Mas olha, me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração, vamos refletir aí sobre o valor da vida, mas sem esquecer que a ninguém cabe ser condenado por nada que tenha feito, já basta, as leis humanas necessárias e imprescindíveis em alguns casos de barbárie, para que seja realmente aquele que perpetrou o crime responsabilizado e deve mas a nós o consolo estamos no consolador que Jesus nos prometeu tchau gente, até a próxima fiquem em paz